人民海军罕见的派出了猎扫雷艇访问新加坡，这是我们保障运输航线的重要举措。大家好，我是施涛。最近，中国和新加坡在新加坡附近啊，举行了这个中新两国海军的联合演习啊。在这一次演习里面，我们非常罕见的发现了，不只是派出了0 5 4 A 护卫舰。还派出了咱们不那么熟悉的082型猎扫雷舰进行这个联合的演练。那么说到这个082型的猎扫雷舰啊，或者叫猎扫雷艇啊，是大家啊不是太熟悉的一款解放军海军的装备。那么别看这个猎扫雷舰艇啊，它的这个排水量只有不到 1,000 吨啊，但是它却拥有非常先进的包括声学啊、电磁等等一系列的手段。可以对港区密布的水雷进行猎扫作业，还可以遥控这个多艘无人的这个扫雷艇啊进行灭雷。说到这个猎扫雷啊，可能大家不是那么的熟悉啊，因为大家一般听都是说叫扫雷艇、扫雷舰，为什么还有猎雷这个说法呢？其实猎雷这个概念啊，不说是解放军首创，那也是与世界潮流严格同步的一个概念。那么我们说。扫雷是针对更大区域海域进行的这个灭扫作业，而猎雷啊，顾名思义，它是发现了这个雷的目标之后呢，进行这个专门的对应式的这种排除，那么可以用来对付更加高级的啊，更加复杂的这种新时代的水雷。可以说，猎扫雷艇代表了目前世界最先进的反水雷战的这个水平。那么，咱们人民海军呢，也是对猎扫雷作业是非常的重视的，发展了一系列的这个猎扫雷艇啊，比如说081系列、0821型、0822型。那么这一次访问新加坡的赤壁舰，就是0822型里面啊比较新的这么一艘猎扫雷艇。那么这么说来啊，大家会觉得更奇怪啊，这么一种这个金贵的啊非常神秘的这个兵器啊，为什么啊会派这么一艘小船去访问新加坡呢？如果我们看这一次中心联合演习的内容啊，就会发现这次演习内容不仅仅是简单的所谓的叫做反水面作战，或者叫反海盗等等这种常规的演习，还进行了对复杂水道这个水雷的这个扫除演习。那么新加坡海军也对应的派出了自己的扫雷舰进行演练。那么这其实就是中心两国应对这个咱们这个关键水道，也就是马六甲海峡。未来可能会出现的一些情况做的先手，大家都知道，中国啊对外依存度极高的几样产品中就包括了石油，而中国的石油运输大量依靠海运，那么从波斯湾到中国的海运是必然要经过马六甲海峡，可以说，如果扼住了马六甲海峡，就有可能扼杀中国能源回运的这个大动脉，因此啊。包括美国等等国家在内，一直在研究在与中国作战中采用攻势布雷的手段，封锁马六甲海峡，扼杀中国的能源供应。那么，在这样的一个情况下，如何能够保障我们生命线的畅通，自然是人民海军需要去做的、需要去准备的这么一个重要的课题。我们与新加坡军方联手。正是要解决在马六甲海峡对复杂水雷它的灭扫作业，确保在战时在不利的情况下，我们能够保障我们的游轮的航行畅通。这不仅仅满足啊，符合中国的利益，也符合作为马六甲这个大地主啊，新加坡它的利益。毕竟新加坡是以航运起家啊。如果在战时港口被水雷所封锁，那么对新加坡带来的打击那也是毁灭性的。可以说啊，通过简单的一个猎扫雷艇的合作，就能看出中国在与别的国家合作思路上啊，一直采取的是我们叫双赢、共赢合作的这么一个思路，而不是啊互相的去竞争、互相的去这个搞零和博弈。那么通过我们在扫雷上的合作。可以使中国与新加坡在共同利益上达成高度的一致，那么这也是未来啊这些域外势力对中国进行干涉的时候，我们所必须要留有的一个后手。大家对这期话题有什么看法？欢迎在评论区我交流，也感谢你的关注、点赞、转发、支持。咱们下期再见。